Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar. Eh, como sabéis, es eh, un webinar legal junto a Rafael Olmedo. Rafael, encantada de bueno, tener, tenerte con nosotros un mes más. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta vez vamos a hablar de cómo conseguir el máximo ahorro fiscal, ya todos lo sabéis. Eh, cualquier duda que tengáis, bueno, la dinámica va a ser básicamente un poquito de introducción por mi parte. Luego dejaré que, que Rafael eh, tenga unos 15, 20 minutos el tiempo que él necesite para explicar el tema. Y a partir de aquí os pido que escribáis todas las preguntas que tengáis con respecto al tema en el apartado de preguntas. Y una vez que Rafael acabe, iremos respondiéndolas, bueno, irá respondiéndolas él eh, una a una. ¿Vale? Eh, por favor, os pido que las pongáis en el, en, el, en el apartado de preguntas, va a ser mucho más sencillo para que todos las podamos leer. Y bueno, os comento, yo soy Marta, el del equipo de comunidad de MALD. MALD, eh, como la mayoría de vosotros seguramente sepáis, es una plataforma que lo que hace es eh, juntar a clientes con profesionales freelance. Eh, en este momento somos más de 270.000 eh, freelance y más de 30.000 clientes y estamos abriendo nuevos países, lo que quiere decir que por ahora nos va bastante bien. Y bueno, pues estos, estos webinars básicamente es para que podamos aprender un poquito más sobre temas legales que creo que a todos nos viene estupendamente. Y bueno, eh, la forma en la que tenemos de trabajar con, con el grupo CG es básicamente una colaboración entre MALT y este, este grupo para que tengáis eh, bueno, este acompañamiento a lo largo de vuestra carrera como autónomos. Tenemos un descuento con ellos eh, que podéis disfrutar en caso de que eh, os creéis un perfil en la plataforma en MALT. Eh, escribiré el, bueno, pondré el, el enlace a, a la página que tenemos para que podáis disfrutar de ello. Y bueno, sin más dilación, eh, Rafael, todo para ti, cualquier cosa estoy aquí. Muy bien, muy bien. Nada, buenas tardes. Eh, soy Rafael Olmedo del Grupo CG Consultores y bueno, pues venimos haciendo este webinar prácticamente ya casi, casi un año. Y bueno, como ha comentado Marta, la dinámica es más práctica que, que didáctica, ¿no? Es decir, lo que intentamos es que, que, que al final yo haga una, una presentación de, de un tema que prácticamente es una excusa para que vosotros directamente hagáis eh, una las preguntas que, que tengáis intentaremos resolverlas en, en directo y las que no pues eh, también os facilito mi correo para que sin ningún problema me la hagáis llegar y las podamos ver o bien porque sean algo más complicado o bien porque sean algo más, más personal eh, mi correo es rafael arroba grupo cg punto es. nada como comenta marta nosotros somos una empresa de, de asesoramiento especializado en el tema de freelance y lo que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo con, con MAL para, para prestar los, los servicios eh, que se necesitan freelance y ayudaros en toda esa presentación, en toda esa contabilidad, con, con un precio bastante asequible, que son 25 euros al mes. Y para los que no estáis dados de alta, pues todo lo que es el servicio de alta, tanto en Hacienda como en la Agencia Tributaria, pues también se están haciendo gratuitamente. Bueno, hoy íbamos a ver eh, cómo conseguir el máximo ahorro fiscal. Eh, para conseguir el máximo ahorro fiscal, lo primero que debemos de saber es qué gastos podemos desgrabar, tanto en IVA como en IRPP. Es decir, al final, todo lo que es, es un ahorro fiscal es porque yo estoy desgrabando correctamente un gasto y estoy desgrabando correctamente el IVA que lleva ese gasto aparejado. Lo primero que debemos de saber para, para ver exactamente eh, cómo podemos desgrabar un, un, un gasto es que tiene que cumplir tres requisitos. El primer requisito es que esté relacionado con la actividad que el freelance está desempeñando. Es decir, no podemos desgrabar un gasto que no esté relacionado con la actividad. Es decir, si yo soy un diseñador, pues posiblemente no pueda desgrabar la compra de, de un electrodoméstico. ¿no? Sí podré desgrabar o y amortizar en su caso por la compra de, de un ordenador. ¿no? Entonces, ese gasto debe de estar relacionado con la actividad que al final estamos desempeñando. Otro de los, de los, de los, de los requisitos importantes es que al final este, ese gasto esté documental, que tengamos nuestra factura y que nuestra factura cumpla con los requisitos del reglamento de facturación, que tenga nuestro, el número de factura, fecha de factura, datos del emisor, datos del destinatario, la descripción de, de la operación 
y los desgloses de, de las cuotas de base imponible y de IVA. ¿vale? Entonces, esos serían los dos primeros requisitos. Y por último, ese gasto debe de estar registrado en un libro contable, que es el libro de ingresos y gastos respectivos que debemos de tener en cuenta. Entonces, esos son los requisitos primordiales que tenemos que tener en cuenta para que un gasto pues, se pueda desgrabar. Y ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta un poco esos 10 gastos fundamentales que vamos a repasar para intentar eh, pues bueno, que no se nos escape que no se nos escape ninguno y que todos al final los podamos, los podamos desgrabar. El primer gasto que debemos de tener en cuenta es todo lo que está relacionado con los servicios de Internet. Este tipo de gasto es un gasto que amplio eh, con un abanico de servicios online que necesitarás para el desarrollo de tu actividad, como son el diseño de una página web, la compra de dominio, el hosting, el software en la nube, etc. Suelen ser gastos mucho mensuales con, con pequeñas cantidades, que a lo mejor muchas veces no le hacemos caso, pero gastos que mes a mes y a lo largo de un año, pues suman una cantidad y lo correcto es que tengamos nuestra factura con nuestros datos y que podamos contabilizarlo. Y estos gastos tanto se degradan en IVA como en pues bueno, pues Aunque veáis cantidades pequeñitas, tenerlas en cuenta, imprimir muchas veces esas facturas que os están enviando online y documentarlas para, o enviarlas a vuestra asesoría para que aplique ese, ese descuento. El segundo gasto que vamos a contemplar son los gastos para el desarrollo de nuestra actividad. Los denominamos así porque aquí podemos incluir un gasto genérico, que, bueno, que normalmente es cualquier tipo de viaje que necesita realizar para promocionar tu actividad o para asistir a una feria, congreso, visitar clientes. Son gastos que al final que necesitamos para expandir nuestro, nuestro negocio. Aquí lo que necesitamos es que todas las facturas deben, deben, de, tenemos que tener en cuenta que para poder desgrabarla en IRPF son facturas que debemos de pagarla electrónicamente y deben de ser fuera de nuestro domicilio fiscal y justificar nuestro desplazamiento. Son las tres cosas que debemos de tener en cuenta en este tipo de gastos, que justifiquemos el desplazamiento porque aquí la agencia tributaria muchas veces es muy quisquillosa cuando aparecen viajes, viajes en fines de semana y que normalmente para ellos pueden entender que esto no es un viaje de trabajo sino que es un viaje particular y entonces no nos admita la, de, la degrabación. Con lo cual, lo que sí que tenemos que tener es, primero, ese pago electrónico, que sea fuera de nuestro domicilio y que justifiquemos, pues que realmente con un documento, con cualquier eh, justificante que creamos conveniente, pues que hemos asistido a tal feria o es que hemos ido viendo o hemos ido a visitar a algún cliente. Con todo eso ahora, eh, como cuando veamos el tema también de gasolina y demás, vamos a ver un poco también qué medios deberíamos de tener para, para poder justificarlo. Otro de los gastos que, que, que también muchas veces por pequeñas cantidades y, y muchas veces también por la problemática que yo consigo, tampoco lo tenemos, muchas veces no los tenemos en cuenta, y es cuando trabajamos en nuestra casa. Es decir, si tienes tu despacho en tu vivienda, y Hacienda te permite desgrabar unos porcentajes sobre esos gastos que, que al final tienes. Para ello lo único que tienes que tener son cumplir los requisitos que de alguna manera nos establece y, y, y lo primero es que hay que comunicar el domicilio a la agencia tributaria a través del modelo de alta censa, el 037, indicando los metros cuadrados que tiene la vivienda y el porcentaje que vamos a destinar al desempeño de la actividad. Además, Hacienda pide que esa zona de trabajo sea fácilmente identificable y que esté perfectamente delimitada dentro de la vivienda. Es decir, que son esos conceptos los debemos de tener claros también a la hora de eh, poder de grabar estos gastos, comunicarlo a la agencia tributaria y tener unos espacios bien delimitados. Y aquí nos encontramos con dos tipos de gastos. Unos gastos que están relacionados con la titularidad del inmueble, que si somos propietarios somos in inquilinos, y ahí pues podríamos tener el IBI, la tasa de basura, comunidad de propietarios, alquiler en su caso, seguro de hogar, y, y el porcentaje que podemos desgrabar aquí en estos gastos sería el que hemos comunicado en la agencia tributaria. Sí, lo que debemos de tener en cuenta es que si somos inquilinos, muchas veces el propio inquilino en el contrato nos limita el que podamos desarrollar una actividad económica en él, con, con lo cual... Ahí, eso sí que deberíamos de, de, de revisar nuestros contratos de arrendamiento y pedir que no lo modifique. Los otros gastos son los que están relacionados con los suministros. El teléfono, la luz, el agua, el gas, la calefacción. 
Eh, entonces aquí lo que Hacienda nos permite es delimitar un porcentaje. Entonces nos dice que el 30% sobre el porcentaje que hemos indicado de ocupación. Con lo cual aquí las cantidades al final se hacen muy pequeñas porque lo que hacemos es coger de, de la cantidad que, que consumimos, le aplicamos el 30% y de ahí le aplicamos el porcentaje que hemos destinado a, 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 la, a nuestro despacho. Pero bueno, aunque sean pequeñas, son gastos que están ahí, no nos cuesta ningún trabajo, vamos sumando, se van metiendo, al final dice, oye, pues mira, pues son 16 euros al mes, pues 16 euros al mes por 12, pues al final es un pico que depende de nuestro tipo, nuestra... En nuestro tipo medio, pues al final pues también puede ser un, un dinero. La seguridad social. Todas las cuotas de seguridad social que pagamos en, eh, por, por autónomo, pues son completamente desgravables en IRPF al 100%. Si tuvieras trabajadores, pues también tendríamos las cuotas que pagamos por ellos la seguridad social, así como sus nóminas. Aquí lo que debemos de tener claro es que el justificante, intentar imprimir el justificante que viene en la cuenta corriente tanto para los seguros sociales como para los autónomos, y para las nóminas, en el caso de que las tuviéramos, pues tener nuestra nómina firmada por ti y por el trabajador. Ese sería el justificante. Y en este caso también hacer la, la transferencia bancaria, es decir, es conveniente que a todos los trabajadores ya se hagan transferencia bancaria, sobre todo con, con la limitación de, de efectivo, ¿vale? que vaya todo por, por, por banco. Otro de los gastos que muchas veces no se tienen en cuenta porque entendemos que o no nos llegan como factura son todo lo que son intereses y comisiones. Las comisiones que normalmente son las comisiones que vienen aparejadas a gastos, anexos a alguna transacción comercial, eh, normalmente eh, pueden estar eh, bueno, pues relacionadas con, con operaciones bancarias. Pues también son cantidades también pequeñas, pero cantidades pequeñas que muchas veces no le hacemos caso, yo te digo, porque no nos llega ni, ni siquiera ningún justificante, sino que se queda en la cuenta corriente el cargo. Y entonces lo que debemos de hacer es pues, imprimir ese cargo y contemplar pues, todos esos gastos que para IRPF pues, al final también vamos sumando. Entonces, si os dais cuenta, lo que estamos viendo son esas cositas muchas veces pequeñitas que, que, que no hacemos caso eh, porque no nos llega una factura en un procedimiento normal, pero que si vamos buscando y vamos viendo esas comisiones, vamos viendo el tema de autónomos, que normalmente se no se debe de pasar, pero que todo ese tipo de gasto no se pase, ¿vale? Porque no llega como factura normal, sino que queda cargado en el banco. Igual que los seguros. Es decir, los seguros pues también es otra cosa, es decir, tampoco le damos ese componente de, de trabajarlo como si fuese una factura, como cuando me llega la factura de después de un servicio que, que me han prestado alguna compra, ¿no? Sin embargo, el seguro lo que ya nos hace es que nos llega nuestra póliza y esa póliza la guardamos para en caso de siniestro. Pero pues, muchas veces se nos escapa y, y, y lo que tendríamos que ver es si ese seguro es un seguro que está afecto a la actividad, pues entonces tiene una degradación total al 100%. Pues aquí, pues, ¿qué os podría decir? Pues, por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil. Pues el seguro de responsabilidad civil está afecto completamente a vuestra actividad y deberíamos de tenerlo en cuenta y de grabarlo. Otro tema que también muchas veces se nos escapa son las, las mutuas privadas. Cuando yo tengo mi seguridad social, pero aparte tengo una mutua privada, pues también es un gasto que me permite que pueda estar desgrabado fiscalmente la declaración de la renta. Con lo cual, revisar todos esos tipos de cosas y vamos sumando y posiblemente yo creo que iremos sacando muchas cantidades, eh, sobre todo porque... Eh, vuestros trabajos, todo lo que trabajáis está totalmente facturado hasta el último céntimo, con lo cual deberíamos de tener en cuenta que todo el gasto que yo estoy soportando esté igual en la misma proporción para que al final mi rendimiento me meto y por lo que yo estoy tributando en la agencia tributaria sea lo correcto. Publicidad. En este apartado pues podemos incluir todo lo que esté referente a la publicidad, ya sea online, ya sea en medios físicos, cualquier tipo de, de campaña publicitaria que, que necesitáis para dar conocer eh, vuestra empresa, la podemos deducir. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues nada, nuestra factura con nuestros datos personales y, y totalmente degradable tanto en IRPF como, como en IVA. Los servicios profesionales. Si tenéis contratado una asesoría, 
exigir la factura, que esa factura se desgrabe y que esas minutas mensuales, porque se puedan desgrabar. Si tenéis la necesidad de contratar un tema jurídico para, para la reclamación de alguna deuda, para algún tipo de contrato, lo mismo, esa factura, eh, exigirlas, que no quede muchas veces como una... Una, una cantidad entregada al profesional y que luego no se emita la factura, es decir, exigir esa, esa emisión de factura porque completamente la podéis degradar tanto en IVA como, como en IRPF. Ahora vamos a entrar y vamos a ver un tema algo más complejo, que es el tema de, de los vehículos. ¿vale? Eh, si aquí es, necesitamos un, un vehículo porque tu negocio en un momento dado pues, te exige el que te puedas de estar desplazando, en principio eh, podríamos degrabarlo tanto en IRPF como Hacienda. Ahora, Hacienda es muy exclusiva. Aquí lo único que nos dice, eh, que nos divide, por ejemplo, en IVA eh, para la compra del vehículo. Y según la ley de, del IVA, podemos deducir hasta el 50% en caso de turismo ciclomotores, siempre que demostremos que, que hacemos un uso de él para tu actividad profesional. Entonces, aquí, fijaros que tenemos que estar demostrando que al final utilizamos ese vehículo para nuestra actividad y lo debemos de justificar. Y solo podríamos deducir el 100% del IVA en aquellas actividades en las que sea imprescindible la adquisición de vehículos, servicios de pasajeros, un transporte, además con un vehículo mixto, específico y demás. Y en el caso del combustible, como norma general, podríamos deducir el 50% en el IVA siempre y cuando podamos demostrar que utilizamos el vehículo en, en nuestra actividad. Para deducir el 100%, volvemos a lo mismo. Tiene que ser eh, ese tipo de, 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 de actividades que realmente exige eh, ese vehículo afecto al 100%. Y en el IRPF se complica aún más el tema. En el IRPF nos dice la norma que el combustible solamente lo podemos, o en tanto la compra, solo lo podemos desgrabar cuando sea, cuando estemos aplicando el 100%, cuando el vehículo esté afecto a la actividad. Con lo cual aquí muchas veces también es bueno tener en cuenta, porque si yo hay alguna factura en la que por lo menos el IVA lo puedo estar recuperando, pues pueden ser en un momento dado por 10, 15, 20 euros que, que puedo ir quitando de, esa, de esos consumos de, de, de gasolina en el IVA. Y ahora lo que sí vamos a entrar es, es que nos viene bien para lo que hablábamos antes del tema de los viajes, de cómo demostrar que de verdad... Eh, eh, usamos ese vehículo o, 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 no, o tenemos esa necesidad de desplazamiento. Pues bueno, aquí pues deberíamos en un momento dado pues tener un registro de kilómetros recor recorridos para desplazarnos desde tu empresa hasta la ubicación de los clientes, eh, una agenda de visitas, un, un listado de las localidades donde se encuentran nuestros clientes, órdenes de visitas firmadas por los clientes de Hacienda, siempre aquí todo lo que aportemos, que no sea nuestro, sino que sea de, del cliente, nos no va, no va a beneficiar. ¿no? Entonces, una orden de visita, la factura firmada por el cliente, presupuestos aceptados por los clientes, en fin, una serie de, de, de documentos que en un momento dado pues, nos pueden ayudar a demostrar esos, esos desplazamientos. Y por último, quiero que, que no se nos, se nos olvide el tema de las amortizaciones. Cuando nosotros aquí hay que diferenciar que cuando nosotros hacemos una inversión en, en, en algo medianamente importante y con una duración en el tiempo, como puede ser pues, cualquier tipo de maquinaria o cualquier tema de ordenadores, normalmente Hacienda no, no, no entiende que sea un gasto, sino que, que se amortice en el tiempo en función de la tabla que nos que no facilita. ¿no? Entonces, que no se nos olvide el practicar esas amortizaciones de esas adquisiciones que hemos hecho durante el año o durante los años atrás. Es decir, las amortizaciones duran varios, varios años. ¿no? Entonces, yo creo que si controlamos un poco, yo he intentado agruparlo en estos, en estos diez gastos principales y somos muy minuciosos en, en ir eh, consiguiendo todo ese tipo de, de documentos, pues seguro que al cabo de, del año iremos sumando, iremos sumando que mensualmente veamos que son cantidades pequeñas, podamos ir sumando y al año hacer un montante medianamente importante, de forma de que pensar que si, si al cabo del año hemos conseguido eh, de todos estos eh, 
el tipo de gasto hemos podido conseguir en torno a 1.500 o 2.000 euros, pues uh, si tenemos un tipo del 20%, pues podríamos estar hablando de ahorrar, no tener un ahorro con torno a 400 euros. ¿no? Entonces, más o menos esta era la presentación que os quería hacer hoy, sobre todo para que reviséis muy bien esos gastos, sobre todo estos gastos que van domiciliados, que muchos van sin factura, que no nos están llegando pues, y que, y que los, los, los saquéis, los, los documentéis y los y lo enviéis a, a vuestra asesoría para que o, o vosotros los contabilicéis para que, para que al final los tengáis en cuenta como, como gasto. Y bueno, en principio más o menos esta es la idea, es decir, estar entre 15 y 20 minutos con, con la presentación. Quiero comentaros que, que estamos eligiendo nosotros la, las presentaciones, pero que también la abrimos a que seáis vosotros los que en un momento dado hagáis algunas propuestas de, de cosas que en un momento dado queréis que o querráis que, que, que podamos de, desarrollar. Y, y bueno, la verdad es que estoy ya dispuesto a que, a que me hagáis las preguntas y en la medida de lo posible yo eh, intentar resolverlas, ¿vale? Genial, Rafael, muchísimas gracias. Eh, pues te voy pasando las preguntas, las pongo en grande y si te parece bien, las vas respondiendo. Muy bien, perfecto. Las puedes ver, ¿verdad? Hey, no, mira, eh, ¿por qué no me las, las lees tú, Alfa? Es que es preferible, ¿sabes? Así lo claro hacemos sí. con Luis, ¿vale? Sí. Perfecto. Eh, pregunta aquí, que sobre desgrabar o gastos, al final, ¿cómo queda lo de gastos suministros como agua y gas? ¿Es el 30% sobre el porcentaje de zona destinada al trabajo? Es decir, ¿el 30%, por ejemplo, sobre el 25%? Sí, lo que, lo, aquí lo que tienes que hacer es, yo, por ejemplo, tengo una factura que debe de estar a tu nombre. Tengo mi factura de gasto y entonces le, le aplico el 30%. Y a ese 30% le estoy aplicando el porcentaje que, que estoy destinando, que es que ya he comunicado a la agencia tributaria. Con lo cual, lo que he comentado, al final es que dará una cantidad muy, muy, muy pequeña. Pero bueno, pero que como podemos aplicarlo, pequeña o no, pues al final vamos sumando, que es la idea de, de los costos hoy, ¿vale? Genial. Siguiente. Fernando dice, los desarrolladores que trabajamos a distancia, ¿qué gastos podemos desgrabar? No hay traslado, no hay gastos de equipamiento, no comemos fuera, etcétera. Pues mira, ahí prácticamente lo que sí podrás, si tú trabajas desde tu casa, bueno, pues entonces tendría que ver la posibilidad de comunicar si no has comunicado el espacio que estás utilizando, ¿vale? Para ver exactamente qué gastos podríamos eh, incluir eh, por la utilización de ese espacio que estás dando de tu vivienda habitual. Eh, tendrás un, unas conexiones a través de internet tendrás un, posiblemente una web pues todo ese tipo de, de gastos son los que los que podemos tienes un autónomo que también puedes grabar tendrás un teléfono que realmente eh, va a ser tu comunicación pues también lo puedes grabar y en principio poco más porque luego ya lo que sí tienes si sí tiene una inversión en algún tipo de, 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 de soporte de, de ordenadores y tal pues en principio en función de la cantidad pues nos tendríamos que ir a una amortización Perfecto. Siguiente de Juanra. Hola, yo casi todas mis facturas son sin IVA porque son de educación. Si compro un ordenador, ¿no podría des desgrabar el IVA? No, porque si tu actividad es formación, al final no puedes desgrabar el IVA. Lo que hace es que lo computas como un gasto para ti. ¿vale? Muy bien. Luis pregunta, ¿crear empresa en Portugal y facturar a través de ella como residente fiscal español? Me han comentado que en ese caso la empresa pagaría impuestos en Portugal a un tipo de 10%. No nos libraríamos de pagar impuestos en España por el salario que nos asignemos, pero en total sale mejor. Bueno, en principio aquí lo que lo que te hace es que dices, bueno, yo monto una empresa en Portugal, tengo tengo allí tendré que tributar lo que lo que al final tenga que tributar, pero tú te traes estos ingresos aquí a España, con lo cual al final en tu declaración de la renta podrás descontar por doble imposición lo que hayas pagado en, en, en esa tributación en Portugal, con lo cual, bueno, habría que verlo, ¿no?, en función de qué volúmenes y demás para ver si, si merece la pena. Y muchas veces no sé exactamente si, si llega a compensar en función de los volúmenes, ¿no? Ahí sí que habría que ver que, de qué volumen estamos hablando para ver, para ver si merece la pena en un momento dado soportar gastos de, de, de asesoramiento en Portugal y aquí, ¿no? 
Luis eh, también pregunta, si compro una pequeña oficina, ¿puedo desgrabarme cada mes la cuota de la hipoteca? ¿Puedo ahorrar algún impuesto en la compra? Vale. Si compras una, una oficina es, un, es una inversión, con lo cual al final estamos hablando de un inmueble donde lo que aquí sí vas a desgrabar son dos cosas distintas. Primero, si puedo desgrabar el IVA, grabaré, ¿vale? Segundo, si tengo una hipoteca, desgrabaré los intereses también. Y tercero, lo que, es la, lo que es la amortización, al final lo que haré será mi planning de amortización de una oficina, que aquí lo que sí nos vamos a mover con mucho plazo. Prácticamente en la tabla que establece la agencia, la agencia tributaria para la estimación directa simplificada en tema de edificio me parece que son un 3% al año. Con lo cual tendríamos IVA por un sitio, intereses por otro sitio y amortización por otro. Y los puedes hacer perfectamente. Siempre y cuando sea una oficina y esté afecta a tu negocio. Vale, aquí una que creo que se le parece. Eh, Luciano dice, hola, quería saber si es posible desgrabar la renta de habitación. En el caso que sí, ¿qué documentación debo reunir? Y desde ya, muchas gracias. Vale, en la renta de habitación me imagino, entiendo que lo que quieres desgrabar sería tu alquiler. De, de tu vivienda, donde tú vives. Entonces, para eso lo primero que tienes que hacer es comunicar a, a la agencia tributaria dónde vives, qué espacio tiene esa vivienda y qué metros vas a dedicar a tu trabajo, ¿vale? Para poder desgrabar el porcentaje que estás dedicando, ¿vale? Al decirme una habitación, me complicas un poco el tema porque parece ser que en la misma habitación trabajas vives y haces todo. No lo sé si la pregunta es esa, ¿vale? Pero, en fin, en principio lo que dice Hacienda es que si yo ocupo una vivienda de 100 metros y de los 100 metros aplico una habitación que tiene 20, lo que estoy aplicando es un 20% del espacio donde yo vivo. Y en ese porcentaje es donde aplico los demás gastos. ¿Y a nivel de documentación? A nivel de documentación lo que te exige Hacienda es que eso lo comunique a través del 037. Y normalmente lo que se hace es que en la propia alta ya, cuando, si sí, salvo que, que, que no lo haya comunicado, entonces lo que hago es que en, en la misma alta de actividad, lo que hago en el modelo censal, ya estoy comunicando que voy a trabajar desde mi casa y los metros que tiene y los metros que voy a dedicar al espacio de trabajo. Genial. Alberto pregunta si puede desgrabar unas gafas. Bueno, pues unas gafas no poder grabarlas, ¿vale? Antes se podía, como un tema médico, y normalmente todo el tema de ortopedia, gafas, médico, pues teníamos un 10%, pero ahora no se puede grabar. Vale. Alejandro dice, estoy empezando como freelance y todavía no quiero darme de alta como autónomo por no saber si serán estos trabajos algo esporádico o tendré continuidad. Tengo tres clientes diferentes de aquí a final de año y quiero poder emitir facturas. ¿Qué posibilidad tengo? Pues mira, esto es un tema que, que, que venimos tratando recurrentemente porque es una cosa que, 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 que siempre había estado demandando, sobre todo en consultas, ¿no? Y, y entonces es, es un problema porque el, en el, a, la, para la seguridad social exige alta en Hacienda, en, las, en el autónomo, inmediatamente en el momento en que te das de alta en autónomo. Pero luego tenemos una jurisprudencia que lo que nos dice que, que se estima que realmente esa habitualidad en el trabajo aparece cuando generamos o tenemos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. Entonces, aquí tienes que tener mucho cuidado. Si ya tienes tres clientes, si tienes unos ingresos medianamente recurrentes mensualmente, pues bueno, a lo mejor deberías de ir pensando en, en darte de alta, ¿vale? Porque estás, puede estar, puedes estar en el límite, ¿vale? Todo esto es posible que se, que se solucione con el webinar que vimos el, el mes pasado, con el nuevo cambio de, de regulación de cotizaciones de autónomos, pero no sabemos para cuándo va a salir. Eh, entonces, bueno, si ya ves que ya tienes tres clientes, que tienes más o menos una continuidad, utiliza la tarifa plana. Yo sé que, que, que es, un, es una pena porque te das de alta y luego si te das de baja no puedes volver a, a utilizarlo. Pero cuidado con, con ese tema, ¿vale? Vale, Andrés dice... Hola, tengo pensado comprar un desk desde eh, Reino Unido. ¿Puedo desgrabarme una factura emitida por una empresa de Reino Unido? Y si tiene filial okay. en el España, ¿mucho mejor? No, no pasa nada. Tú puedes desgrabarlo. Tú tienes tu factura y, y, 
y la, la, la compra, pues te la aplicas como gasto, como te va a venir sin IVA, pues en IVA no vas a aplicar nada, pero como gasto sí. Perfecto. Gabriela dice, sobre la mutua privada, si la tengo contratada anualmente, ¿cómo debo añadir el gasto trimestralmente? ¿Puedo añadir la prima anual una única vez cuando se haga el cargo? Una, la prima anual. Ese sería el gasto, ¿vale? Con lo cual ese, ese sería tu gasto de que tienes que contabilizarlo, ¿vale? Otra Gabriela pregunta, ¿cómo verifica Hacienda las facturas de freelance y empresas extranjeras? Facebook, por ejemplo. Bueno, aquí en principio Hacienda lo que, lo que va a intentar cuando no hay un medio, es decir, a... ¿Escuchas, Marta? Perdón, Rafa, te hemos perdido. Vale, un segundo, voy a volver a invitar a Rafa, que creo que estaba teniendo problemas. Muchas gracias por las preguntas. Ahora mismo sigue. ¿Ahora? ¿Marta? ¿Marta? Ahora, ahora. ahora. Sí, perdón, perdón. Que ha habido, no sé, algo se ha colgado. Eh, estábamos hablando, perdona, de eh, la... ¿Cómo verifica Hacienda las facturas de freelance Eso. y empresas extranjeras? Vale, mira, normalmente Hacienda tiene dos procedimientos para controlar las la facturas. Uno es el modelo 347, que en este caso no, no, no podría hacerlo porque sería con proveedores y el otro cuando te están haciendo la propia retención, con lo cual tampoco. Pero bueno, Hacienda lo que sí te puede en un momento dado es verificarlo con tu ingreso bancario. Y a través de tu ingreso y todas esas facturas van a través de bancos, con lo cual en un momento dado verificando tu, el extracto de tu cuenta ya lo tienes. Perfecto. Andrea dice, ¿cómo se demuestra que el coche es para la actividad profesional? Pues como estaba comentando, que realmente yo tenga clientes en plazas distintas donde yo vivo, que yo necesito ir periódicamente a visitar a esos clientes, que estoy haciendo esas prospecciones de nuevo mercado y lo que hago es en un momento dado, pues, pues imaginaros, yo eh, mañana eh, este webinar lo hacemos presencial en Madrid y me dice Marta, oye, pues mira, pues creo que es más conveniente que te vengas aquí a Madrid y tal. Pues entonces yo le digo, Marta, hazme una invitación y que coste por correo la invitación de este webinar en Madrid a las 5 y tal. Y entonces pues, pues, pues yo cojo y ya tengo mi justificante para todos los gastos que, que, que vaya a tener eh, relacionados con ese evento en ese día y a esa hora los pueda justificar. Y con, con todo ese tipo de cosas, si yo tengo varias, pues ya puedo demostrar que realmente necesito un vehículo para poder desplazarme. Vale, básicamente que esté todo por escrito. Sí, que quede constancia, porque el problema de esto es que cuando pasamos una comprobación, eh, pensar que nunca se pasa el del año en curso. Normalmente cuando te están llamando para hacerte una comprobación de gasto puede ser del año anterior o el anterior o el anterior. Con lo cual, pues claro, si no lo tenemos documentado, pues muchas veces correos que hemos perdido, que siempre puede ser un lío, ¿vale? Vale, gracias. Eh, Doménico dice, las nuevas profesiones no están contempladas. Yo tengo un canal de YouTube y me dedico a viajar, pero desgrabar estos gastos es siempre un problema. Claro, volvemos a lo mismo. Es decir, normalmente tú es un, una profesión que al final pues, tendrá tu fuente de ingreso por, 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 por quien en un momento dado al final te... Te, 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 te paguen por esas, por esas cantidades. Y todo lo que vas a, a, a mover viene relacionado por unos desplazamientos. Yo lo que haría es intentar documentarlos al máximo y defenderlos. Es decir, muchas veces en las comprobaciones eh, el criterio de la agencia tributaria y muchas veces la agencia tributaria, todo esto que viene cambiando y todas las cosas que viene cambiando son por personas que en un momento dado dicen que, no, que aunque sean mil euros son míos y que te los voy a pleitear y que me voy al tribunal y al final muchas veces no están dando la, la razón. ¿no? Entonces, eh, ayer por ejemplo estaba viendo un caso con un tema que decía que no es normal, con una reinversión de vivienda en la que 
eh, te, tendría que aplicar el mismo dinero que estoy ven, vendiendo la, la, la vivienda para, para hacer la tal. Y si yo tengo un dinero con fondos propios y la he comprado con anterioridad, ¿qué pasa? Pues todo eso tuvo que llegar hasta un tribunal para que al final nos diera la razón. Entonces os digo que, bueno, si realmente lo tenemos documentado, si realmente son desplazamientos que tenemos para, para nuestra actividad, ya sea nueva, ya sea lo que sea, pero yo puedo justificarlo y lo guardo, el problema es que muchas veces no tengo esos justificantes y no puedo iniciar un, un, una reclamación o me puedo meter en el Tribunal Económico Administrativo o en el contencioso porque no tengo nada. Vale, pues la siguiente pregunta creo que ya está más o menos respondida. Viene también con, con los movimientos. ¿Podemos desgrabar el IVA, el IVA de un taxi, un cabi, un Uber? Sí, al final es lo mismo, es decir, podemos desgrabarlo siempre que y cuando justificamos que realmente lo hemos necesitado. ¿vale? La siguiente, Luciano dice, ¿se puede realizar algún tipo de acción en el caso de que un cliente no pague la última parte del presupuesto? El proyecto finalizó, pero el cliente no da respuesta para terminar de pagar y ya no sé qué más hacer para llegar al buen puerto. Sí, eh, sería, sería iniciar una, una reclamación contra, contra el cliente. Para eso lo que siempre os aconsejo es que tengáis un presupuesto firmado, aceptado, con condiciones de pago y con todo lo que te nos ayuda, ayudará a esa, a esa reclamación. ¿no? Porque, claro, muchas veces cuando quedan alguna cantidad pendiente porque o, o el cliente está insatisfecho o porque tiene algún tipo de incidencia y tal, pero que sí que hagáis esa, esa reclamación podéis hacerlo perfectamente. Yo lo que haría sería mandarle previamente un burofaz diciéndole que tienes esa cantidad eh, pendiente y, que en el, y dándole un plazo de 10 o 15 días y que si en el plazo de 10 o 15 días no, no te ingresa, pues que tomarás todas las medidas legales oportunas. Vale, Gabriela también habla de movilidad. ¿Es posible añadir gastos de viaje vinculados a una movilización de domicilio temporal para trabajar desde otra ubicación, digamos, sobre un viaje de una semana donde se ha trabajado en un coworking? Bueno, todo lo que es al final domicilio, es decir, mis desplazamientos desde, desde mi casa a mi centro de trabajo no se permiten desgrabar. Es decir, lo que permite la agencia tributaria es cuando yo dentro de ya del centro de trabajo, cuando yo estoy dentro del centro de trabajo, me desplazo a visitar a un cliente. Es decir, lo que no nos permite son los gastos, ya sean más cercanos, tal, desde mi vivienda a mi puesto de trabajo. Los gastos que nos están permitiendo siempre, ya sea para el rendimiento del trabajo y todo. Es decir, un trabajador que viva que viva en, 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 no sé, en cualquier pueblo de Madrid y que tenga que ir diariamente al centro de Madrid a trabajar, eso no lo puede desgrabar en su renta. ¿no? Para el autónomo es lo mismo. Entonces, lo que nos permite Hacienda es cuando yo ya estoy en el centro de trabajo y tengo ese desplazamiento justificado. Ramón dice, ¿podemos desgrabar facturas de otros países de la Unión Europea u otros externos? ¿Hay que registrarse en algún sitio para tener número VAT o es el propio DNI con ES delante? Es el mismo, el mismo DNI. Lo que sí sería, si son facturas intracomunitarias, posiblemente, y es una cosa que ya es recurrente, sí que debería ir de, de daros de alta en el ROI. Así que, eh, pero, pero sí que se puede hacer claro, perfectamente. Juan Carlos. El registro de operaciones intracomunitarias, perdón. Que he dicho el rol, digo, ¿eh? el registro de operaciones intracomunitarias. ¿vale? vale, genial, gracias. Juan Carlos dice: Tengo un amigo que me ha dicho que igual mejor que autónomo sería una SLU. Bueno, mira, eh, posiblemente tu amigo no esté bien informado. Primero, lo que vas a tener son más gastos de asesoría. Segundo, los ingresos quedarían en la SLU. Para tú poder llevarte los ingresos, al final sería a través de una nómina o a través de un autónomo. Con lo cual, imagínate que ya tienes un autónomo y una sociedad. Con lo cual, tiene unos gastos de asesoría de autónomo y de sociedad. Pero para colmo, eh, Hacienda, cuando es una sociedad que de alguna forma no tiene ninguna estructura empresarial, eh, que es una continuidad de la persona física, lo que dice es que, oiga, usted no puede montar una sociedad para liquidar un impuesto solo con el objetivo de liquidar un impuesto eh, de sociedades cuando es una sociedad profesional. Es decir, cuidado con las sociedades profesionales. Si prácticamente la actividad que nosotros desarrollamos pueda estar enmarcada en una actividad profesional, establecer o crear esa sociedad lo único que te puede traer son gastos o posiblemente quebraderos de cabeza a la larga. Vale, <risa> creo que ha quedado claro. 
Eh, Dagmar dice sobre las amortizaciones. Perdona, Marta. Dime. Perdón, otra cosa, otra cosa es cuando ten, son, somos varios freelance, ¿vale? Y, y, te, y estamos tres freelance y que en un momento dado estamos trabajando para una empresa. Ahí sí que en un momento dado puede merecer la pena tener ese instrumento de sociedad porque eh, muchas veces ¿quién le factura a la, a la empresa? Empresa. A la empresa le van a llegar tres facturas o cuatro facturas que estamos colaborando para ese proyecto. Ahí posiblemente sí que en un momento dado, independientemente ya del tema del fiscal, sí que merezca la pena formar esa sociedad, que la sociedad sea la que facture al cliente o a los clientes y los freelance son los que le facturan a la sociedad. ¿Vale? Vale. Eh, preguntan, ¿también hay que amortizar accesorios de poco valor como ratones, teclados, etcétera? ¿O, o hay un importe mínimo para que se tenga que amortizar? Todo lo que son eh, inversiones de poco valor, hasta 300 euros, los podemos degrabar íntegramente como gasto con un tope de 30.000 euros. Pero en fin, eh, no creo que sería nuestro caso. Con lo cual, todo lo que sean inversiones de poco valor directamente como gasto. Vale, genial. Hernán dice, ¿la compensación de tarifa plana de Madrid por el segundo año se considera un ingreso? ¿Se declara en el modelo 100 del próximo año? Bueno, en, ahí en principio habría que ver si nos están dando un ingreso para que nosotros paguemos. Es que La verdad no lo sé cómo lo hacen. Eh, si yo lo que hago es pagar menos cuota, no, porque yo ya estoy computando. Al final debe de quedar igual, ¿vale? Es decir, si yo lo que no puedo es... Vamos a suponer, estoy pagando 180 euros de autónomo y yo tengo una compensación porque me están dando una bonificación, entonces la bonificación la tengo que incluir como ingreso e imputar los 180. Si yo al final estoy pagando o sigo pagando los 60, pues no, es decir, porque lo que tengo es una compensación en la cuota, ¿vale? Es decir, lo que no puedo es no incluir los 5.000 y descontar los 180. No sé si me he explicado, ¿vale? pero que en principio, ya os digo, si yo computo... 180 euros o el tope, los 200 y algo, pero tengo un ingreso que me está dando directamente como compensación, el ingreso lo tengo que computar. Como cualquier tipo de subvención, es decir, toda, cualquier subvención que hemos recibido en, este, en estos periodos COVID, todas son imputables. Vale. Diego dice, soy autónomo y vivo de alquiler junto a mi pareja. Esta va a convertirse también en autónoma en breve y ambos trabajamos en casa. Mi pregunta es, ¿es necesario que las, pre que las facturas de gastos estén a ambos nombres para que la degrabación se aplique a los dos por igual? Pues sí, nos exigen que estén a, a nombre de la persona que vaya a degrabar. ¿Vale? Entonces, ahí sí que es conveniente que si al final vaya a hacer, pues que sea, se desdoblen esas facturas. ¿vale? O sea, una factura de alquiler o una factura de tal que al final venga con, con justificante a cada uno. Vale. Hernán Porque pregunta... si solamente tenemos un contrato de arrendamiento, a partir de ahí ya se, se van desencadenando todos los gastos. Con lo cual, uno sería solo el que el que pudiera podría, podría desgrabar esa, esa cantidad. En estos tipos de casos, a lo mejor depende de, de la facturación y depende de tal, sí que podría... Y si sobre todo sois dos freelance que estáis trabajando o podéis estar trabajando para proyectos en común, en un momento dado sí que podría interesar constituir el tema de una sociedad. Vale, Hernán ha hecho una pregunta que eh, si no te importa creo que le responderé por correo electrónico porque es algo para mal, así que la dejamos para, para, para mí y, y me encargo de responderle yo. Muy bien. Vale, siguiente sería, si mi vivienda la tengo comprada con otra persona, ¿tengo que tener en cuenta que dividimos entre dos el IBI, etcétera? ¿Puedo declararlo todo yo? No, si tienes una titularidad de una persona y está comprada al 50%, digamos, pues entonces tú asumirás el 50% de ese IBI. En el catastro debe de estar informado y aparecerán los dos titulares. Vale. Miguel, eh, ¿los gastos de gasóleo desde tu domicilio a tu oficina diariamente que se puede, se puede deducir a nivel de IVA? No, es lo que os estaba comentando. Cuando yo me desplazo de mi casa a mi centro de trabajo no puedo degrabar nada. Los que puedo degrabar son los cuando yo he llegado a mi centro de trabajo y ahora me desplazo a visitar clientes o me muevo para, 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 para ampliar mi actividad o por, por necesidad de mi actividad. No de mi domicilio al centro de trabajo. Eso no lo está degradando ni autónomos ni trabajadores. 
Vale, genial. Andrés eh, habla también sobre una pregunta que le responderé yo, así que pasamos a Julia Puyol, que dice, hola, tengo clientes en Dubai, ¿puedo montar allí una empresa y facturarles a los clientes de Dubai desde allí? ¿Podría utilizar las ganancias para pagar sueldos, por ejemplo? Bueno, si tú, eh, pues, pues, claro que podrías montar una empresa allí y ver exactamente qué, qué tipo de, de fiscalidad tienes allí en esa empresa. Y si en un momento dado lo que tienes es una, o establecer allí una, una sociedad, montar una sociedad y allí tendrías unos beneficios por el que tendrías que tributar. Lo que sí tienes que ver es cómo en un momento dado puedes sacar esos dividendos para traerte a España. Depende del país, puede haber más o menos problemas, ¿no? Por hacerlo, se puede hacer, no tiene ningún problema. Yo monto mañana una empresa en Brasil, que es porque entiendo que, que, que o, o muchas veces porque me exijan, porque para desarrollar un proyecto me están exigiendo el que yo tenga allí una empresa en Brasil. Pues yo voy a facturar en Brasil, voy a liquidar unos impuestos en Brasil y cuando esa empresa genera un beneficio y me los quiero traer, Aquí a España es donde tendré que ver que realmente no tenga ninguna limitación y qué costes fiscales tengo, ¿vale? Con los, con los convenios de, de, de doble imposición con ese país. Genial. También dicen, ¿el libro donde se guardan los gastos puede ser digital, como un documento dentro del ordenador, o tiene que ser un libro físico? ¿Y cuáles son los requerimientos para el libro? Pues mira, el libro puede ser un tema digital, cada día más eh, pues, prácticamente no, no se utiliza, incluso Hacienda prácticamente todo lo que ya está, las comprobaciones se hacen, todo se sube telemáticamente. ¿no? Entonces lo que sí debes de tener es pues, un soporte de un libro digital donde tienes que tener la, 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 la fecha de, de la factura, el, el, el número de, de factura, el libro de proceso de ingreso, el cliente, el DNI, la base, el, el IVA y el total, ¿vale? Digamos que serían los gastos que debes de tener. Y en gastos, pues lo mismo, ¿no? Es decir, fecha que estén numeradas en ingresos correlativamente, que no haya asalto ni, ni nada incorrecto. Y en, y en gastos, pues lo mismo. El gasto, pues lo que hago es que contabilizo el, el, el ingreso, contabilizo, perdón, el, el gasto, con la hecha del gasto, el, la, el nombre de, de, del cliente que me ha hecho o el proveedor que me ha servido ese gasto con su DNI y el concepto para, para en un momento dado también tener claro dónde ubico el, lo que sí tenéis que tener luego en cuenta es que cuando hacéis la declaración de la renta, los espacios en los que tienen controlado eh, Hacienda pues son por gastos de personal, pues que todos los gastos de personal estén más o menos encajados. ¿no? El, los suministros, pues que todos los suministros los tenga encajados, que luego no tenga que volver otra vez a hacer, a hacer eso. ¿no? Es decir, que de alguna manera el libro me pueda, me pueda ayudar a que todos los suministros los tengo en una, en, en una línea. Los gastos de personal, los gastos de seguridad social, las compras, en fin, un poco todos los tenga agrupados en distintos conceptos, que son los que luego voy a trasladar al IRPF. Vale, Silvia dice, si trabajo con clientes que residen en Europa, ¿cómo tendría que hacer la factura? ¿Hay que aplicarla el IVA de España hay que descontar el IRPF? Pues en principio ni tienes que aplicar IVA ni tienes que hacer IRPF. Lo que sí es, si estamos hablando de, habría que determinar si es intracomunitario o no intracomunitario. Si es intracomunitario te debes de dar de alta en el, en el sistema de, de, del registro de operaciones intracomunitarias y si es fuera, es decir, es extranjero, pues entonces no habría ni, ningún problema. Nada, no, no aplicas nada ni hacer retención porque el trabajo lo prestas en España hacia otro país. Otra cosa es que lo prestaras allí. ¿vale? Vale. Eh, Sofía dice, tengo una línea de teléfono en Francia que utilizo para mi actividad para llamar a mis cuentas francesas. ¿La puedo, ¿Puedo deducir la renta de la línea como gastos? ¿Deduzco el importe con IVA o sin IVA? Pues siempre que lo puedas justificar, lo puedes, lo puedes aplicar. Yo aquí lo que haría sería computarlo como gasto, no como IVA, porque es un IVA que estás, de grabando, que estás pagando en Francia. ¿vale? Entonces, para no tener problemas, lo que haría sería computarlo como gasto. Siempre que lo puedas justificar y que sea necesario. ¿vale? Juan, por otra parte, pregunta si el colegio privado de sus hijos lo puede desgrabar y si hay algún tipo de importe máximo. No, no hay desgrabación de tipo de colegio. Estamos hablando de, de una actividad, ¿vale? Es decir, pensar que aquí ahora mismo lo, el, el tratamiento que estamos dando es una persona que tiene una actividad, que desarrolla una actividad. Por eso os decía los tres requisitos necesarios para que un gasto sea degradable y que esté afecto a la actividad. El colegio de tu hijo no está afecto a la actividad. 
Otra cosa es que eh, hay unas degradaciones autonómicas ya en el IRPF. ¿vale? Yo ya he terminado de hacer mi rendimiento neto, he encajado mi ingreso, mi gasto y he obtenido un rendimiento neto que me lo llevo a la venta. ¿no? Y otra cosa es que en tu comunidad haya una desgrabación y normalmente son desgrabaciones autonómicas específicas para este tipo de cosas. ¿Vale? Es decir, para colegio, para el colegio de hijos. Pues entonces, tendrías que ver esas, esas desgrabaciones autonómicas y aplicarlo en tu declaración de la renta, pero nada que ver con la actividad. Vale, vale. Eh, preguntan, eh, hola, si facturo una empresa alemana, ¿cómo debo hacer el IVA en la factura? No implique, no metes el IVA. Es decir, aquí ya os digo, cuando estamos hablando de un tema intracomunitario, no aplicas el, no aplicas el IVA en la, en la factura, ¿vale? Con lo cual, lo que sí debes de darte de alta en el ROI para en el registro de operaciones intracomunitarias para que estés dado de alta que haga esa operación y que no tenga ningún problema y que ellos en un momento dado puedan aplicarlo, ¿vale? Si el contrato de la mutua privada es en nombre de mi marido y yo. ¿Cómo lo puedo deducir de mis gastos? ¿A la mitad? Bueno, si está a nombre de los dos, pues a la mitad. Yo lo que sí haría en un momento dado sería cambiar la póliza, que eso lo puedes hacer fácilmente, que seas el titular de la póliza e incluso la normativa te permite que para tu familia pues, puedas tener un tope, con lo cual lo que haría sería cambiar la póliza para que lo tenga a tu nombre e intentar de grabarlo solo. Vale. Eh, pregunta también, Sofía. ¿Puedo deducir de mis gastos el coste de la tarjeta bancaria de mi cuenta bancaria profesional? Sí, perfectamente. Eso era lo que os comentaba de todas estas comisiones que muchas veces no le prestamos atención, que son cantidades pequeñas, a lo mejor un euro, dos euros, pero que, que muchas veces tenemos ahí ese, ese, ese tipo de comisiones siempre que sea nuestra cuenta profesional y lo que sí debemos es de, pues de, de, de limitar... Lo ideal es tener una cuenta una cuenta particular y una cuenta específica del negocio, con lo cual todos los gastos que me vengan en esa relación los puedo degradar. Perfecto. Por aquí dicen, ¿en qué casos puede no compensar desgrabar gastos? Tengo muy pocos ingresos y la mayoría son sin IVA, así que no tengo claro si me compensa desgrabar los pocos gastos que tengo. Bueno, los gastos siempre es conveniente desgrabarlos. Es decir, si yo tengo... Pensar que, hombre, muchas veces eh, da igual, es decir, si yo hago una declaración de la renta donde mi fuente de ingreso y mi rendimiento al final son 1.500 euros, no voy a tener, me da igual porque al final yo voy a computar lo, mil, lo mismo voy a pagar o lo mismo me van a devolver prácticamente computando 1.500 euros que computando 1.450 porque al final prácticamente con esas cantidades me van a devolver todo lo que me han retenido. Otra cosa es que, que, que mi volumen de ingresos ya empiece a ser un poquito más importante y entonces yo empiezo a pagar. Entonces, pues, no me cuesta ningún trabajo, si tengo los gastos, tengo la factura y puedo aplicar 100, 200, 300, 500 euros, pues eso que estoy pagando de menos. Si está correcto no tengo ningún problema. Genial. David pregunta varias cosas, así que vamos paso a paso. Soy autónomo dado de alta. ¿Puedo contratar un empleado de fuera de la Unión Europea? Bueno, eh, ahí lo primero que habrá que ver es si no es europeo que tenga permiso de trabajo. Es decir, que esté, completo, que esté legal para poder trabajar en España y que tenga el permiso de residencia y tiene el permiso de trabajo. Si tiene permiso de trabajo y permiso de residencia, sin ningún problema lo puede dar de alta eh, y no es que lo puedas, es que es obligatorio. Es decir, si está trabajando contigo y, y, y tiene su permiso de residencia, su permiso de trabajo, pues lo que tienes que hacer es que trabaje. Si no tiene el permiso de trabajo y no tiene el permiso de residencia y está trabajando contigo, lo que tiene es un problema, porque puedes tener una sanción importante y ya no hablamos de nada si tiene un accidente. Y también dice, ¿cómo se puede desgrabar ese gasto? ¿Se desgraba igual que si el, trabajo, el trabajador fuese de la Unión Europea? El gasto es el mismo, al final es una nómina. La nómina, tú lo de que cuando contratas a una persona lo que desgraba es su seguridad social y su nómina. Y en este caso lo único que tenemos que tener es que realmente el trabajador pueda, pueda prestar servicios, pueda trabajar en España. Con lo cual al final me da igual que sea un madrileño, que sea, que sea un argentino, que sea tal. Si tiene permiso de trabajo... Es lo mismo, el coste y la forma de grabarlo es la misma. ¿Y se puede emitir una factura a un cliente fuera de la Unión Europea? ¿Tiene que hacer algún, ¿Tengo que hacer algún trámite? 
nada, tú emites tu factura, por ejemplo, emites tu factura en Estados Unidos, lo único que tiene que indicar el cliente con su VAT, con, con su domicilio, el concepto por el que ha hecho el servicio y nada, lo computas como un ingreso aquí en España. Ya. Genial. Guadalupe dice, ¿puedes acceder a las ayudas autonómicas para el pago de las cuotas de autónomo durante el segundo año de las bonificaciones estatales para nuevos autónomos o tienes que esperar a finalizar los dos años? Ahí creo que tienes que tienes un plazo para solicitarlo, así que sí que te aconsejo que estés muy pendiente para que no te vaya a vencer, ¿vale? Con lo cual no sé si es un mes antes, así que ahí tendrás que verlo con el tema de cada autonomía, los requisitos que, que pida y además los medios normalmente telemáticos donde tienes que darte de alta en la plataforma y tal. Así que estate pendiente sobre todo porque si lo puedes hacer antes mejor. Genial. Alberto pregunta, eh, si pago la cuota de autónomo, si además estoy por cuenta ajena, ¿cómo me devuelve Hacienda el exceso de impuestos? Bueno, aquí no hay exceso de impuestos. Aquí lo, posiblemente lo que tengamos es un problema de impuestos, porque lo que, lo que tenemos son dos fuentes de ingresos. ¿vale? Es decir, en la renta lo que vas a tener es unos ingresos provenientes del rendimiento del trabajo, por trabajado por cuenta ajena, y te los tienes, los tienes que imputar. Y unos rendimientos por, 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 por autónomos, con lo cual al final tú lo que, lo que tienes son dos fuentes de ingresos y en esas dos fuentes de ingresos pues puedes desgrabar, desgrabar la cuota obrera que tú has pagado en la empresa, que normalmente ya te la da la, la empresa o lo está, lo está comunicando a la agencia tributaria donde te viene lo que te ha pagado, lo que ha pagado por ti a la Seguridad Social y lo que te ha hecho y lo que te ha aplicado de retención. Eso a nivel de rendimiento del trabajo. Y como autor, volvemos a leccionar ingresos menos gastos con un rendimiento y las retenciones que tú has aplicado en tu, en tu factura. Con lo cual, no es que te devuelvan o no te devuelvan. Depende de la cantidad que al final estás sumando, pues así tendrás que posiblemente que hasta completar. Ismael dice, actualmente tengo mucho gasto en Google Ads. Son anuncios de Google. He pensado en vinilar un coche y utilizarlo como elemento publicitario. ¿Sería posible poner el coche como gasto? El coche en sí, eh, no, porque al final es un medio de transporte. Lo que no sé si, si es una empresa que, que sea la que la que te aplique eso y, y que lo, lo que te está dando es una, una factura, pues entonces sí, lo que sí podría en un momento dado sería todo el coste de los vinilos y todo el coste de soporte, pero el coche ya es más complicado, ¿vale? Genial. Antes si, de si seguir... Si una empresa, pues al final te va a dar eso, ¿vale? Antes de seguir, quería Perdón. comentar que como todavía quedan algunas preguntas para no hacer el webinar demasiado largo, eh, dejamos ya de las preguntas y, bueno, tenéis tanto el correo de, de Rafael como el mío, o sea, que siempre podéis eh, eh, alcanzarnos a través de, de email para no hacer esto muy, muy largo. Así que sigo. Eh, Fernando dice, soy freelance, tengo un cliente fijo creo, cobrando por menos del salario mínimo. ¿Debería darme de alta como autónomo o espero que tenga otros clientes más grandes? Tengo esporádicamente otros clientes con los que cobro más, pero estaba fuera de España. Esta sería mi primera vez. Bueno, mira, ahí es lo, prácticamente el, lo que había contestado al principio. Es decir, cuando, cuando yo ya tengo un trabajo normalmente recurrente, estoy teniendo ya una facturación todos los meses, que no es un trabajo puntual, ahí estás asumiendo un riesgo y de un momento dado la inspección de trabajo te pueda considerar que si sí tienes una actividad habitual y que te dé de alta en autónomos. Entonces, eh, bueno, tendríamos que, que recurrirlo, tendríamos que irnos al, al, al contencioso e intentar en base a la sentencia del tribunal supremo en el que dice que, que la habitualidad está relacionada con los ingresos y que al tener menos ingresos el salario mínimo, pero piensa, eso es un tema de un tema jurídico. Al final la inspección lo que te va a sancionar, tendríamos que afrontarlo, pagarlo y luego discutirlo. Sobre todo, ya te digo, cuando es un proyecto puntual, Bien, cuando ya es, tenemos proyectos o es un proyecto que ya dura en el tiempo, que perdura y que podemos estar, empezamos a, a correr riesgos eh, y ahí a partir de ahí pensar en daros de alta y acogeros la tarifa plana. Vale. Alberto, eh, también eh, Alberto está dado de alta como autónomo, pero eh, es trabajador por cuenta ajena. Al llegar la renta, ¿todas las facturas emitidas son rendimientos de trabajo? No. Es decir, cuando, cuando tú vas a hacer la renta, 
eh, lo que es rendimiento del trabajo solo es lo que la empresa te paga y, y, al, y al final y también lo que la empresa está declarando por ti como trabajador. Los otros ingresos son ingresos de actividad, con lo cual debes diferenciar esos dos tipos de ingresos. Normalmente la información fiscal y si la empresa lo han hecho correctamente, ya vienen delimitados. Te va a venir rendimiento del trabajo por la empresa tal, 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 con su DNI y la cantidad que te ha pagado, lo que te ha retenido y lo que te ha, ha pagado de seguridad social. Y en los otros solamente te va a venir rendimiento de actividad, de actividad te va a venir el nombre y el importe que te ha pagado y en la retención que te ha efectuado. ¿vale? Y eso es, también es conveniente que lo verifiquéis anualmente, ¿vale? que, que, que en el momento que cerréis el año hagáis una verificación de, de retenciones para no tener problemas con Hacienda cuando hagáis la renta. ¿vale? Genial. Uy, esta la he puesto sin querer. Eh, hola, eh, dice José, tengo piso compartido de alquiler declarado, lugar de trabajo 20%. ¿Puedo desgrabar parte del alquiler que pago? Si se puede, ¿haría falta factura del propietario? Sí, debes de tener factura del propietario para poder desgrabarlo. Vale, vale fantástico. Eh, por aquí dicen, el ROI se aplica a países como Suiza, Noruega y Estados Unidos que no son dentro de la Unión Europea, pero que tienen varios acuerdos con la Unión Europea. No, el ROI solamente son para operaciones intracomunitarias, es decir, solo Comunidad Económica Europea. ¿vale? Muy bien. Eh, Felipe dice, ¿y a la figura de emprendedor de responsabilidad limitana, limitada tiene alguna ventaja? Bueno, el, en principio cuando tú, por, por no sé, el motivo que, que sea, al final has decidido montar una, una sociedad, eh, pues en principio, ya te digo, depende si estás considerado como una actividad profesional, ventaja no tienes. Habría que verlo muy bien y determinar exactamente qué actividad es la que vas a, que vas a desarrollar para decidir si te merece la pena o no te merece la pena, porque si no es posible que lo que estés es incurriendo en más gastos. Es decir, imaginaros, yo tengo una sociedad en la que facturo 16.000 euros y prácticamente los 16.000 euros me los llevo yo porque, porque tengo que consumirlos yo físicamente, porque tengo que vivir. Con lo cual, al final he dejado una sociedad con un impuesto de sociedad de cero y yo me lo he llevado a la renta. ¿Qué es lo que tengo? Pues un gasto más. Entonces, eso es lo que sí tendréis que, que barajar. Muchas veces eh, hay asesoramiento que lo que van buscando más son la minuta que, que, las, que lo que le interesa al cliente, con lo cual ten, tened cuidado con ese tipo de cosas. Es decir, una sociedad no es una panacea. Una sociedad es un problema con, con una contabilidad bastante más compleja que la de un autónomo porque se lleva una contabilidad en partida doble, con lo cual el coste de, de las de la minutas siempre va, van a ser mucho más altas y entonces tenéis que tener en cuenta que, que muchas veces que, que no, no merece la pena. Una sociedad, pues, pues yo qué sé, por poner algo donde pueda, pueda merecer la pena. Imaginaros que yo tengo una actividad donde, donde tengo un riesgo importante, es decir, tengo una actividad donde, donde hay una o pudiera haber una responsabilidad importante. Normalmente yo lo que hago es que constituyo esa sociedad para intentar delimitar esa responsabilidad que en principio eh, se dirija hacia la sociedad y luego cuidado luego si yo soy el administrador puedo tener una, una puedo tener una responsabilidad solidaria por la figura del administrador por eso hay que verlo muy bien hay que ver exactamente cada, cada, cada actividad y cada momento para decidir si merece la pena nosotros nos encontramos con personas con unas cantidades pequeñísimas de facturación con unas sociedades que con un coste mensual elevadísimo que dice esto es tirar el dinero Vale. Eh, ¿Hay alguna remota manera posible de poder subir el IRPF del 15% en factura o prorratearlo de tal manera que en mayo no tenga que devolver tanto? No, te va, es, además es una retención que, que te la hacen a ti. Es decir, aunque tú la estés aplicando en la factura, pero te la hacen a ti. Yo aquí, hombre, lo que sí te haría porque pues, tú un poco pues, que te hagas tus propias retenciones, un poco también que vayas viendo eh, la, la fórmula de, de, de ir viendo como vas trimestralmente, 
para, para hacerte tus, tus simulaciones. Nosotros muchas veces, cuando ya hay volúmenes altos, lo que vamos viendo son unas simulaciones para, para decir, oye, pues mira, esta, esta previsión y vas, y vas ahorrando. Eso normalmente lo hacemos con clientes con los que ya tienen unas cantidades medianamente importantes y, y hacemos un corte con una simulación de renta normalmente en noviembre. Entonces, el cliente ya sabe más o menos la previsión de pago en mayo, junio, con lo cual tiene seis meses para hacer una capacidad de ahorro. Gabriela, ¿a partir de qué ganancia anual, facturación menos gastos, saldría a cuenta convertirme en autónomo de autónomo a empresa? Tengo una facturación alta y muy pocos gastos, por lo que quisiera saber aproximadamente a partir de qué punto es más rentable para pagar el 25% de IRPF de empresa más asesoría más salario personal. Bueno, pues mira, sí, en principio tú ten en cuenta que, que si yo tengo un rendimiento neto que pueda estar en torno a 50 o 60 mil euros, entonces a partir de ahí ya me voy a un tope bastante alto. Si yo soy capaz, ya te digo, cuidado con la actividad profesional, pero si mi actividad me lo permite y puedo constituir una sociedad, ahora estoy limitando el, el impuesto a un 25%. Lo que tengo que ver es exactamente mi, mi, mi capacidad personal, qué ingresos necesito. Porque aquí son dos, dos figuras distintas. Pensar que estamos hablando de una sociedad y una persona física totalmente independiente. Yo no puedo mover dinero de una cosa a otra como ya a mí me parezca. Cuando yo constituyo una sociedad, los ingresos de esa sociedad deben de quedar en la sociedad. Si yo al final me estoy llevando ese dinero, la sociedad está pagando el impuesto de sociedad al 25% y cuando me lo llevo a mi cuenta pago el 19% o el 26% de dividendos, con lo cual... Pues fijaros, no hemos hecho nada. Volvemos a la misma situación o peor incluso. Entonces, hay que verlo bien. Es decir, cuando yo tengo una sociedad con un volumen medianamente importante, no está considerada una actividad profesional, mis ingresos particulares están muy controlados. Yo prácticamente, estoy imaginar, vamos a poner un ejemplo donde pueda merecer la pena, yo estoy facturando 150.000 euros y yo... Eh, por mis ingresos y por mis gastos con 30.000 euros más paño, con lo cual estoy dejando en la sociedad 120.000 euros que se iban a tributar al 25% y no al 40%. Entonces, ahí sí que empieza a merecer la pena. Pero ese dinero que queda en la sociedad tengo que seguir invirtiéndolo en la sociedad. No me lo puedo llevar yo a mi cuenta, ni yo puedo hacer como persona física ninguna inversión, porque en ese momento entran los dividendos. Con lo cual no he arreglado nada. ¿vale? Uh -huh. Y siempre yo repito, cuidado con las sociedades profesionales. Vale, ya no quedan muchas preguntas, vamos a ir acabando. Alberto dice, si monto una empresa en Estados Unidos, ¿debo seguir pagando autónomos en España? Bueno, si montas una empresa en Estados Unidos y, y aquí no estás prestando servicio, todo se está trabajando allí, pues no tendrías por qué estar dado de alta aquí en, en autónomos, ¿vale? Porque todo el flujo, todo el ingreso te vendrá por, por tu actividad allí en Estados Unidos. Vale. Para vale. darte de alta en, en autónomos tienes que estar dado de alta en, un, en una... Eh, aquí en España, es decir, tienes que estar trabajando y prestando un servicio en España. Uh -huh. Vale. Eh, recientemente me ha apuntado un máster facturado desde Holanda y es bastante IVA que me gustaría desgrabar para el próximo trimestre que he realizado el pago yo, pero después mi familia ha querido ayudarme y me ha prestado el dinero. ¿Puedo desgrabar la factura sin problema? Sin problemas. No puedes desgrabarlo, lo único es que depende del importe de ese préstamo, pues posiblemente lo que debes de hacer es regularizarlo, es decir, hacer un documento y elevarlo a público, es decir, pasarlo por la comunidad autónoma para que quede constancia normalmente ese tipo de documentos están exentos, no se paga nada, pero sí le estás dando eh, esa trazabilidad a ese dinero, es decir, que mañana te diga, oiga, ¿de dónde ha pagado usted este gasto? Sobre todo si es un gasto importante, ¿vale? Cuando tengamos gastos que puedan ser importantes y no han hecho una aportación nuestra familia con una cantidad medianamente razonable, lo lógico es que hagamos un documento de préstamo con las condiciones en las que lo vamos a devolver y lo debemos a público en la comunidad autónoma que corresponde. Vale. Mercedes dice, ¿puedo desgrabar el IVA de gastos si mis ingresos son sin IVA? No, 
si tus ingresos son sin IVA, quiere decir que tienes una actividad que no está sujeta, con lo cual para ti el IVA será un gasto. Vale. Eh, Julia, ya han preguntado el tema de contratar gente de la fuera de Unión Europea. Hay herramientas como letsdeal.com que hacen de intermediario. Tú les pagas a ellos, ellos pagan al trabajador y tú recibes una factura suya. ¿Esto es legal? Bueno, en principio sí. Mientras tú recibas la factura, el problema de contratar a esa gente lo tendrán ellos, ¿vale? Es decir, aquí es el, el lo que estaba hablando con el otro compañero. Nosotros para contratar a una persona lo que nos van a exigir es que tenga un permiso de trabajo. Si tiene el permiso de trabajo no tenemos ningún problema, lo podemos dar de alta. Si no tiene permiso de trabajo estamos incurriendo en un, en un, en un tema serio con una sanción que, que puede ser importante. Y si, y si lo tenemos trabajando y tiene un accidente, pues podemos incurrir hasta un tema penal. Es decir, cuidado con ese tema, un tema muy delicado. Si nosotros nos contratamos con una persona, con un tercero, que al final nos presta el servicio con una persona que ellos contratan, ellos verán exactamente cómo lo hace. Mientras nos llega a nosotros la factura, pues lo desgrabamos. Vale. Últimas dos preguntas. ¿Se pueden desgrabar los gastos publicitarios en Facebook, Instagram o Google? Sí, sí, claro. Totalmente, todo lo que sean gastos relacionados con la actividad y necesarios por temas de cualquier tipo publicitario, lo podemos desgrabar sin ningún problema. Vale, y última pregunta de Vicente. Si estoy desarrollando aplicaciones, ¿puedo deducirme gastos de gasoil y, des y desgaste de vehículos si tengo que ir de vez en cuando a visitar a clientes? Bueno, lo que hemos visto con el tema del vehículo, siempre que documentemos esos desplazamientos, que lo, ya lo hemos documentado con, nuestro, con, con, con esos documentos, con esas partes, con ese tema que no están firmando los clientes, pues bueno, pues podríamos desgrabar esos gastos de, de, de tanto en, en gasoil como, como en un momento dado la compra de, del vehículo, podemos desgrabarlo, ¿vale? Vale. Genial, Rafael. Pues nada, ya hemos acabado con las preguntas. Eh, muchísimas gracias a todos por haber venido de nuevo a este webinar. El mes que viene habrá uno sobre un tema diferente. Eh, ya os he comentado que tenéis eh, un descuento con Grupo CG por parte de Malt. Así que de nuevo, gracias. Eh, os he puesto mi correo, marta.perez.malt.com, en caso de que tengáis alguna duda sobre la plataforma o cómo os puedo ayudar a, a mejorar vuestro perfil, no tengáis problema en hablarme. Y bueno, pues Rafael, eh, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. De nada, encantado y ya está, nada, que sepáis que, que nuestros servicios están muy controlados por ser freelance de mal y que, bueno, como comentaba antes, las minutas son minutas que ajustamos muchísimo, sobre todo para todo lo que son freelance que están iniciando y todo el, este, este tramar, taramaña de, de, de facturas y de contabilidad y de impuestos lo tenemos eh, resuelto por 25 euros al mes. ¿vale? Vale, perfecto. Pues, Hola, muchas gracias. Que tengáis muy buena tarde. Hasta luego. Adiós.